எங்கள் ஸ்டேட்டில் இருக்கிறவங்க எல்லாருமே காங்கிரஸுக்கு ஓட்டு போடுறாங்க சார் ராகுல் காந்தி எதை விரும்புவார் சார் ஏன் சார் எங்களது பெரிய ஸ்டேட்டு உங்களது சின்ன ஸ்டேட்டு அதே மாதிரி தான் ஏன்னா ஏற்கனவே அவர் நொந்து போயிருக்கார் அப்போ என்ன ஆகுதுன்னா இப்போ இந்த ஜாதகத்தில் ராகு தசைங்கிறது பெரிய தசை ரெண்டாவது கொடுப்பனை வீக்காக இருக்குது அப்போ கேது புத்திங்கிற அந்த ஒரு புத்திங்கிறது அதுக்கு உள்ளே இருக்கிற அந்தரத்தெலாம் சமாளிக்கிற அளவுக்கு அதுக்கு பவர் இல்லாமல் போயிடும் அதனால தான் இதே வந்து சுக்கர புத்தி நல்லா இருந்தால் என்ன ஆயிருக்குன்னா அது அது வந்து காரகனாக இருக்கிறதாலையும் நிறைய நாள் இருக்கிறதாலையும் அது சக்ஸஸ் ஆகிருக்கும் கேது புத்திங்கிறது பத்தாது அப்போ என்ன பண்ணலான்னா முடியாது இப்போ நடக்கிற புத்தி என்ன புத்தி சார் சந்திர புத்தி நடக்குது சார் இந்த சந்திர புத்தி திருமணத்துக்கு சாதகமாக இருக்குமா சார் சந்திர புத்தி திருமணத்துக்கு சாதகமாக இருக்குமா ஆகாது சந்திர புத்தியும் திருமணத்துக்கு சாதகமாக இருக்காது அடுத்து செவ்வாய் புத்தி சாதகமாக இருக்குன்னா கேரண்டி கொடுக்க முடியாது ஏன்னா செவ்வாய் வந்து ஏன்னா மூணு அஞ்சு ஏழு ஒம்பது பதினொன்றுன்னா நல்லாயிருக்கும் செவ்வாய் வந்து பத்தை காமிக்குதே ஒழிய அதுக்கு கேரண்டி இல்லை ஓகேங்களா அதனால் நாம் என்ன பண்ணுறோன்னா இந்த ராகு தசையை பொறுத்த வரைக்கும் நாம் வந்து சார் பேப்பர் இல்லையா நம்ம வந்து ஒரு கேரண்டி கொடுக்க முடியாத நிலையில் இருக்கும் ஓகேங்களா அடுத்து என்ன தசை வரும் சார் குரு தசை இப்போ குரு தசை இந்த திருமணத்தை தடுக்குதா இல் இல்லையான்னு பார்ப்போம் சார் இந்த குரு தசை ராகு தசையும் குரு தசையும் கம்பேர் பண்ணி பாருங்கள் சார் குரு தசை என்ன காமிக்கு சார் இப்போ சின்ன கேள்வி ராகு குரு ரெண்டு கிரகத்தில் திருமண தடையை காமிக்கிற பிளானட் எது சார் ஏன் சார் ஆறு பன்னெண்டு வந்துச்சு பார்த்தீங்களா குருவில் ஆறு பன்னெண்டு இல்லை அப்போ குரு என்ன பண்ணுதுன்னா அது வந்து திருமணத்துக்கு சாதகமாகவும் இல்லை பாதகமாகவும் இல்லை அப்போ என்ன ஆகுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ராகு தசையை விட குரு தசை எவ்வளோ மேல் நமக்கு இப்போ என்ன ஆகுதுன்னா ஏற்கனவே கொடுப்பனை வீக்காக போகும்போது தசாநாதனாவது கொஞ்சம் நல்லா இருக்கணும் இது நல்லா பாருங்கள் சார் நீங்கள் எப்போ இந்த திருமணம் லேட் மேரேஜ் ஆனவங்க ஜாதகத்தை எல்லாத்தையும் பாருங்கள் சார் தசையில் ஆறு இருக்கும் சார் பார்த்து இல்லையா சார் மூணு ஜாதகம் இப்போ நம்ம மூணு ஜாதகத்துலேயும் கொடுப்பனையும் வீக்காக போயிட்டு தசையிலையும் வீக்காக போகும்போது என்னன்னா அப்போ என்னென்னா ரெண்டு பக்கமும் அடி அப்போ என்ன ஆகுதுன்னா அந்த சம்பவத்தை வந்து நடத்த முடியல தசாநாதன் நல்லா இருந்துச்சுன்னா என்ன ஆகுனா ஒரு புத்தி காமிச்சா போதும் தசாநாதன் கண்டுக்கவில்லை கண்டுகொள்ளவில்லை என்றால் தசாநாதன் திருமதி திருமணத்தை தடுக்கவில்லை என்றால் நமக்கு பாதி பிரச்சனை நமக்கு சால்வான மாதிரி சார் கொடுப்பனை எப்படி இருந்தாலும் பரவாயில்ல கொடுப்பனை நல்லா இருந்தால் சிறப்பு கொடுப்பனை வீக்காக இருந்தாலும் கூட தசாநாதன் நல்ல ஒரு ஆறு எட்டு பன்னெண்டு தொடர்பு கொள்ளாமல் ஏதோ ஒரு பாவத்தை தொடர்பு கொண்டால் ஏதாவது ஒரு புத்தியில் நடந்துடும் ஓகேங்களா அதனால் இந்த குரு தசை வந்து நிச்சயமாக இவருக்கு திருமணம் உண்டு சார் இந்த குரு தசையில் எந்த பு எந்த குரு தசை குரு புத்தியிலையே அதில் வந்து குரு அந்தரத்திலோட எடுத்துக்கலாம் நம்ம ஆக்சுவலாக ஏன்னா குரு வந்து மூணாவது வீட்டுக்கு சப்பாடு ஆகுது சார் பொதுவாக இந்த திருமணம் சம்பந்தமான விஷயத்துக்கு இந்த மூணாவது பாவங்கிறது ரொம்ப முக்கியம் சார் மூணாவது பாவங்கிறது என்னென்னா நம்மை பற்றி தகவல் சார் மூணாவது பாவம் நம்மை பற்றின தகவல் ஏன் நம்மை பற்றின தகவல் சொல்கிறோம் சார் மூணாவது பாவத்துக்கு பேர் புகழ்னு சொல்கிறோம் பார்த்தீங்களா பெயர் தகவல் தொடர்பு அப்போ நம்மை பற்றின செய்தி அப்போ மூணாவது ஒரு தசையில் யாருக்குனா ரொம்ப நாள் திருமணம் ஆவாதங்களுக்கு இந்த மூணாவது பாவம் வந்தால் அவங்கள பற்றி நல்ல செய்தி வரும் சார் இந்த மூணாவது பாவங்கிறது திருமணத்துக்கு துணை நிற்கக்கூடிய பாவம் திருமணத்துக்கு ஃபஸ்ட்டு இன்ஃபர்மேஷன் சொல்கிறோம் பார்த்தீங்களா வரக்கூடிய தகவல் வரக்கூடிய தகவல்னா என்னென்னா என்ன சார் ஆ ஜாதகம் ஆ சார் சொல்கிற மாதிரி இவருக்கு இன்னும் திருமணம் ஆகலைன்னு அவங்களுக்கு தெரியுது ஓகேண்ணா இவருக்கு இன்னும் திருமணம் ஆகலைங்கிற விஷயம் அவங்களுக்கு தெரியுது அதாவது ஒரு பழமை சொல்லுவாங்க இல்லையா நாயை கண்டா கல்லை காணும் கல்லை கண்டா நாயை காணும் இந்த மூணாவது பாவங்கிறது நாயே கல்லை கொண்டாந்து கையில் கொண்டாந்து ஐயா நீங்களே யூஸ் பண்ணிக்கோங்க நான் இங்கே தான் இருக்கேன் வேணால் கயிறு எடுத்து கட்டி போட்டிருக்கேன் ஏன்னா நீங்கள் அடிக்கும் போது தெரியாதனமாக நான் உங்களுக்கு கடிக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது 
அந்த மாதிரி இந்த மூணாவது பாவம் என்ன பண்ணுனா நமக்கு நம்ம பற்றின இமேஜ் மூணாவது பாவத்துக்கு இமேஜின் ஒரு பேர் இருக்கு சார் இமேஜின் என்ன அர்த்தம் சார் ஆ சமூக நம்மள பொண்ணு வீட்டுக்காரன் இங்கே சமூகங்கிறது பொண்ணு வீட்டுக்காரன் நம்மளை பற்றி என்ன நினைக்கிறாங்க மாப்பிள்ள வீட்டுக்காரன் நம்ம பற்றி என்ன நினைக்கிறாங்க அது ஒன்றுமே இருக்கா சார் சாப்பாட்டுக்கும் வழி இல்லை அப்படியே கொஞ்சம் சம்பாதிக்கிறது வச்சு அப்படியே சாப்பிட்ற கம்யூனிட்டி தான் வாடகை வீட்டில் தான் இருக்காங்க ஆனால் பொண்ணு பார்க்கும் போது மட்டும் காரில் வந்து இறங்குவான் சார் ஏன் அந்த மாதிரி சார் என்ன சார் ஆ காரில் வந்து இறங்கின உடனே ஒரு மரியாதை ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு இம்ப்ரெஷன் வரும்போது ஒரு தட்டு கொண்டாங்க அப்படி தட்டு கொண்டாங்கன்னா தாமதத்தில் பழம் எல்லாத்தையும் வச்சுட்டு எங்கள் வீட்டு மகாலட்சுமி ஆவாங்க இன்னும் கல்யாணமே ஆகலை எங்கள் வீட்டுக்கு வரப்போகிற பொண்ணு அழைச்சிட்டு வாங்க அவங்க கையால் வாங்கிக்கிட்டேன் இதை நல்லா இருப்பா நீ போகிற உடனே நல்லா இருக்குமா எங்கள் பையன் உனக்கு பிடிக்காமல் இருந்தாலும் பரவாயில்ல நீ நல்லா இருப்ப இப்படி சொல்லிட்ட பிறகு பொண்ணோட அப்பாவுக்கும் அம்மாவுக்கும் இந்த சீனை வந்து ஒரு மாமனார் சொல்கிறான் எப்படி சார் இருக்கும் இவன் தான் ஏன் மாமனார் என்னங்க சார் நம்ம பொண்ணை நல்லா மரியாதையாக வச்சுருக்கேன் ஏன்னா மூணாவது பாவங்கிறது நம்ம பேசுகிற அந்த கம்யூனிகேஷன் ஸ்கில்லு சார் இந்த மூணாவது பாவம் கெட்டு போச்சுன்னு வச்சுக்கலாம் மூணாவது பாவம் கெட்டு போச்சுன்னா மூணாவது பாவத்துக்கு ரெண்டாயிர பத்து கார் ஓட்டி இறங்கினோன்னே ஏன் சார் நைட்டு ஃபுல்லாக கால் பண்ணுறவங்க வீட்டில் எடுக்கவே மாட்டிங்களா நான் ஃபோன் பண்ணி ஃபோன் பண்ணி உங்கள் அட்ரஸ் தேடிட்டுருக்கோம் ஃபோன் பண்ணுறோம் எடுக்கவே மாட்டீங்க சாரி சார் சைலன்ஸ் மோடு சைலன்ஸ் மோடு எப்படிங்க போடுறீங்க நீங்கள் பத்து மணிக்கு எங்களை வர சொல்லிட்டு உங்கள் ஃபோனை சைலன்ஸ் மோடை போகிறது எப்படிங்க மனசு வருது உங்களுக்கு என்னங்க மரியாதை தரீங்க நீங்கள் அப்போ சரியாக போய் அப்பா இவன் வந்தவொடனே இது மாதிரி பண்ணுறாங்க பையன் விளையாடிந்தான் சார் குழந்தை பேர பையன் அவன் மாற்றிட்டான் சார் மாற்றினா உங்களுக்கு அறிவு இல்லையா என்ன சார் வரத்துக்கு முன்னாடி கேள்வி கேட்குறானே சரி வேறு வழி இல்லை காப்பிலாம் போனால் அது கொடுனே ஏம்மா எல்லாேருக்கும் சக்கரை போட்டு தான் தருவீங்களா யாருக்கு சுகர் இருக்குல்லைன்னு கேட்க மாட்டிங்களா என்ன பண்ணுறது சார் அவ்வளோதான் இது என்னன்னா ரெண்டாயிரம் பத்துன்னு வரும்போது என்ன ஆகுதுன்னா நம்முடைய கம்யூனிகேஷன் ஸ்கில் அங்கே கம்மியாகிடும் சார் நாம் என்ன பண்ணுறோம் குறைப்பாக மூணாவது பாவங்கிறது ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கேன் சார் மூணாவது பாவத்தும் வரைந்து கொடுக்கக்கூடிய தன்மைன்னு அர்த்தம் சார் சொல்லிக்கலாம் சார் மூணாவது பாவம் கயிறு நாலாவது பாவம் ரிஜிடிட்டி மூணாவது பாவம் ஃப்ளெக்சிபிள் அப்போது ஆட்டோமேட்டிக்காக மூணாவது பாவம் வரும்போது நாம் நம்ம ஏரியாவே நம்ம ஃப்ளெக்சிபிளாக மாறிடுவோம் ரெண்டாவது மூணாவது பாவம் மனோநிலை அப்படிங்கிறதால மனசு தெளிவாக இருக்கும் சார் ஏன்னா ஒரு பழமொழி சொல்லுவோம் பாருங்கள் அவ ஆ இது அவசரத்தில் அண்டா உள்ள கையை விட்டுவோட கை விட முடியாதுன்ட்டு ஒரு சொல்ல அவசரத்தில் கிராமத்தில் சொல்லுவாங்க அவசரத்தில் அண்டா நிறைய தண்ணி இருக்கும் தண்ணி ஒன்றா அப்படியே போயிட்டு வேகமாக போய் அண்டா அண்டா வெளியே தான் போய் முட்டிக்கிட்டு அப்புறம் கொண்டாந்து தருவாங்க ஏன்னா அவசரம் இந்த சேனல் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா இந்த டாபிக் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க கமெண்ட் பண்ணுங்க இந்த மாதிரி புதிய புதிய ஜோதிட தகவல் உங்களுக்கு வேணும்னா முக்கியமாக சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள்